बेटा गुड मॉर्निंग लेट्स स्टार्ट अवर न्यू यूनिट लेट्स स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर यूनिट सेकंड चैप्टर नंबर फाइव इन द सीरीज एंड द फर्स्ट चैप्टर ऑफ द यूनिट सेकंड दैट इज द चैप्टर नेम इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट फ्लावरिंग मतलब एनजियोस्पार्मिक प्लांट ठीक है मॉर्फोलॉजी मीन्स क्या है बेटा द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ओके वेन एवर वी आर यूजिंग द टर्म मॉर्फोलॉजी तो उसका मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जैसे आप किसी बंदे से बात करते हो किसी ह्यूमन बींग से मिलते हो तो आप क्या कहोगे आप किसी को उसका डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो इतनी हाइट थी इतने बाल थे ऐसा कलर है आई कलर ऐसा है शेप स्ट्रक्चर ये है यही बात करेंगे ना तो वो होती है मॉर्फोलॉजी एक्सटर्नल कैरेक्टर्स की स्टडी करना ठीक है प्लांट्स के अंदर हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम ठीक प्रेजेंट बिलो द ग्राउंड जो रूट सिस्टम की हम बात करेंगे वो ग्राउंड के नीचे वाले पार्ट में मतलब सॉयल uh, से नीचे प्रेजेंट है और शूट सिस्टम अब द ग्राउंड सॉयल से अपर पार्ट में वो प्रेजेंट है फर्स्ट हमारा टॉपिक है रूट लेट स्टार्ट विद द रूट देखिए बेटा अगर आप टॉपिक्स को साथ के साथ कवर करते रहेंगे दैट मीन्स यू आर नॉट फेसिंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम अगर आप कल पे कल पे कल पे डिले करते चले गए इट विल क्रिएट्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू एंड फॉर मी ऑल्सो and anybody if uh, facing any type of problem related with the language part related with the uh, topics then please inform me okay let's start the root root is the underground part हम सबको पता है underground part है plants का it is non green part है uh, photosynthesis भी खुद से नहीं कर सकता वो क्या है आपके पास जैसे प्लांट्स के अंदर मतलब स्टेम पार्ट में नोड्स और इंटर नोड्स होती हैं वैसे इस रूट uh, के अंदर कोई नोड और इंटर नोड वाला पार्ट नहीं होता दे आर पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ये हम टेंथ में भी पढ़ के आए होंगे कि वो अर्थ की तरफ नीचे की साइड मूव करती हैं पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक हैं पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक हैं पानी की साइड मूव करती हैं और नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक हैं दे यूजली डिवाइडेड डिवाइडेड इन वेरियस लिटरल ब्रांचिंग इस टाइप से ब्रांचिंग वाले उसके हिस्से हो जाते हैं बहुत सारे देखिए फंक्शंस ऑफ रूट अगर हम मेन फंक्शंस की बात करें तो आपके पास एनकरेज वो सब स्टेटम के साथ मतलब प्लांट को बांधे रखती हैं होल्ड करके रखती हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल एंड वाटर रूट आल्सो यूज्ड वो जितने भी मिनरल्स हैं वाटर के साथ जितने भी मिनरल आयन है उन सबको सॉइल से एब्जॉर्ब करने में हेल्पफुल है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड इन पानी के साथ ही जितना भी ऑर्गेनिक मटीरियल uh, है मतलब uh, नहीं नहीं मतलब ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक फूड क्या है रूट के अदर पार्ट्स तक जितने भी अदर पार्ट हैं उसकी लेटरल ब्रांचिंग हैं वहां तक क्या है उस फूड को ट्रांसलोकेट करती हैं ये तो थे मेन फंक्शंस रूट के इनके अलावा कुछ हैं एडिशनल फंक्शंस बेटा एडिशनल फंक्शंस क्या है जैसे स्टोरेज ऑफ फूड अगर हम स्वीट पोटैटो आपकी शकरगंदी की बात करें तो वो क्या है इन फंक्शन के अलावा भी अंडरग्राउंड पार्ट जो है उसका वो क्या परफॉर्म करती है स्टोरेज ऑफ फूड फूड मटेरियल को जो उनके अंदर स्टोर फूड मटेरियल है उसे वो वहां रूट पार्ट में स्टोर करके रखती है जो खाने के काम में आता है फिर देखिए एक और फंक्शन मैकेनिकल सपोर्ट पूरे प्लांट को एक सपोर्ट सिस्टम देता है कई रूट्स न्यूमेटोफोर जितने भी आपके पास मार्शी दलदली एरियाज में जो प्लांट ग्रो करते हैं उनकी रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक ना होकर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है वो अपर साइड में आ जाती हैं और वहां पे वो रेस्पिरेशन में हेल्पफुल होती हैं न्यूमेटोफोर्स जो मार्शी एरिया में ग्रो करे कुछ रूट्स जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी हेल्पफुल हैं जैसे लेग्यूमिनस प्लांट की दलहन वाली फसलों की फॉर्मेशन ऑफ फाइटो हॉर्मोन इस पार्ट से फाइटो मतलब प्लांट और हॉर्मोन केमिकल सब्सटेंसेस प्लांट हॉर्मोन भी बनते हैं कुछ प्लांट्स के अंदर जैसे हम एग्जाम्पल लें ट्रेपा का तो जो फोटोसिंथेसिस है वो भी परफॉर्म की जाती है नॉर्मली नहीं करती लेकिन दीज आर द एडिशनल फंक्शन किसी किसी केस में ठीक है दे परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस देखिए बेटा स्ट्रक्चर ऑफ रूट की जब हम बात करें इस टाइप से स्ट्रक्चर है रूट का इसे अलग अलग जोन में डिवाइड किया जाता है सबसे पहले ये कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है इसके टिप पार्ट पे ताकि जब ये सॉयल पार्टिकल्स को रप्चर करती हुई उसके अंदर जब उसके अंदर पेनिट्रेट कर रही है तो इस टिप पार्ट के ऊपर मेरेस्टमेटिक रीजन के ऊपर कोई असर ना आए उसके लिए मेरेस्टमेटिक रीजन को प्रोटेक्शन देने के लिए यहाँ पे ये कैप पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे हम रूट कैप कहते हैं ठीक है फिर आपके पास प्रेजेंट है ये मेरेस्टमेटिक रीजन मेरेस्टमेटिक का मतलब होती है बेटा जहां पर सेल डिवाइड करें एक से दो दो से चार चार से आठ मतलब माइटोटिक डिवीजन के थ्रू कंटिन्यूसली ये क्या है डिवाइड करती रही इनका काम है सिर्फ डिवाइड करना फिर होता है आपके पास जोन ऑफ इलोंगेशन यहाँ पे क्या है सेल डिवाइड uh, करना बंद कर देती हैं इस इलोंगेशन जोन में एंड दे स्टार्ट टू इलोंगेट वो अपना साइज बढ़ाना शुरू करती हैं 
और जो सेल इलोंगेट हुई है वो फिर एंटर करती हैं जॉन ऑफ मैच्यूरेशन में मतलब वो पर्टिकुलर अपना काम करना शुरू करती हैं यहाँ पे कि एक्चुअल में उन्हें क्या काम करना है और इसी मैच्यूरेशन रीजन में यहाँ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं रूट हेयर दीज इंक्रीज द एब्जॉर्बटिव सर्फेस एरिया ये एरिया को बढ़ा देते हैं जिससे एब्जॉर्बन बढ़ जाता है ठीक है जी दीज आर द स्ट्रक्चर और द वेरियस पार्ट ऑफ द रूट देखिए फर्स्ट पार्ट रूट कैप इट इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ द रूट ग्रुप ऑफ सिंपल पैरन काइमेटा सेल सिंपल पैरन काइमेटा टाइप से राउंड 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 सेल विच आर यूज टू कवर द मेरेस्टमेटिक सेल टू गिव दैम प्रोटेक्टिव फॉर्म द वेरियस ऑयल ये जो मैंने आपको अभी बताया ठीक है देन मेरेस्टमेटिक रीजन की अगर हम बात करें ये था एपिकल पार्ट इससे नेक्स्ट सब एपिकल दिस रीजन इज इन्वॉल्व इन द डिविजन ऑफ सेल एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ रूट लगातार नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा तो ये इंक्रीज कर देंगे लेंथ को रूट की जॉन ऑफ इलोंगेशन सम सेल स्टॉप्स द सेल डिवीजन और वो क्या करेंगे स्टार्ट टू इलोंगेट साइज बढ़ाना शुरू कर देंगे जो आपको अभी बताया था मैंने जॉन ऑफ मैच्यूरेशन डिफ्रेंशिएशन डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है जब उन्हें अपना काम समझ में आ जाए कि नियर फ्यूचर वो क्या करने वाली है तो इलोंगेटेड सेल अपना काम करना शुरू कर देती है स्मॉल आपके पास एपिथीलियल यूनिसेलर सिंगल सेल से बने हुए इंक्रीज द एब्जॉर्बटिव सर्फेस एरिया ये भी मैंने आपको अभी बताया था कि ये इंक्रीज कर देंगे एब्जॉर्बटिव सर्फेस एरिया को ठीक है ये कलर इनका व्हाइटिश होता है अगर हम टाइप्स की बात करें रूट की तो रूट के दो टाइप है बेटा मेनली वन इज द टैप रूट एंड अदर इज द एडवेंटिशियस रूट देखिए जो टैप रूट होगी वो रेडिकल पार्ट से अगर आपने सीड का डायग्राम टेंथ क्लास में आपने इस टाइप से सीड का डायग्राम ड्रॉ किया होगा तो उसमें आपने लिखा होगा कि ये प्लूमिल वाला पार्ट है ये रेडिकल वाला पार्ट है ठीक है जो रूट बनाता है प्लूमिल वाला स्टेम बनाता है जो एक्चुअल में इस रेडिकल पॉइंट से अराइज हो उन्हें नाम देते हैं हम टैप रूट जो इनका मेन एक्चुअल में पॉइंट होता है वहां से अगर ये अराइज कर रही है देन इट इज नॉन एज टैप रूट Arise from the anywhere except the radical part. Radical part को छोड़ के दाए बाएं कहीं से भी निकलाएं तो हम उन्हें नाम देंगे एडवेंटिशियस रूट ठीक है प्राइमरी इज मेन एंड लॉन्ग लिव जो मेन रूट है ये देखिए ये ये टैप रूट से अराइज हुई है तो ये है प्राइमरी रूट ठीक है इसके बाद जो अराइज हुई वो है सेकेंडरी और उसमें से भी जो अराइज हुई टर्सरी उससे भी जो अराइज हुई वो क्वार्टनरी ठीक है तो प्राइमरी रूट जो है प्राइमरी रूट इज मेन एंड लॉन्ग लिव ये मेन होगी और लॉन्ग लिव ज्यादा टाइम तक ये लिविंग रहेगी लंबी भी होगी इसमें क्या होगा प्राइमरी रूट डी जनरेट आफ्टर सम टाइम ये यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है लंबी तो है ही नहीं कि कहा क्या है दीज कैन गो डीप इन सॉयल लेयर लंबी जाएगी तो ऑब्वियसली नीचे सॉयल लेयर में लंबी तक जाएगी दीज आर प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ये पूरा गुच्छा सा यही ऊपर ऊपर रह जाएगा सेकेंडरी एंड टर्सरी रूट आर नोन एज लेटरल ब्रांचेस ये जो अराइज हुई सेकेंडरी ये टर्सरी इन्हें लेटरल ब्रांचेस कहेंगे हेयर प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ बंच ये पूरा एक गुच्छा बना देंगे बंच बना देंगे मोस्टली ये डाइकॉट रूट के अंदर मिलते हैं डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलते हैं मोस्टली प्रेजेंट इन यू कैन राइड द कंप्लीट लाइन इफ देर इज एनी प्रॉब्लम मोस्टली प्रेजेंट इन डाइकॉट प्लांट एंड मोस्टली प्रेजेंट इन मोनोकोट प्लांट ओके दिस इज टैप रूट एंड एडवेंटिशियस रूट द टॉपिक इज टाइप ऑफ रूट नाउ सी बेटा मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट जो टैप रूट है वो अपने मेन काम करने के अलावा क्या क्या काम करती है स्टोरेज ऑफ फूड वेन द रूट स्टार्ट टू स्टोर द स्टार्च जब उसके अंदर फूड मटेरियल हमें पता है कि प्लांट्स के अंदर स्टार्च है वो स्टोर होना शुरू हो जाए तो भी इसकी शेप के बेसिस पे कॉनिकल रूट भी हो सकती है फ्यूजी रूट भी हो सकती है नेपीफॉर्म रूट भी हो सकती है प्लीज याद करना है इस पे नीट पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कॉनिकल रूट रूट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन एक कॉन की शेप में आ जाए इनको आप इनके एग्जांपल से ज्यादा याद कर पाओगे कैरेट गाजर सबने देखी होगी डेकस कैरोटा इसका साइंटिफिक नेम है फ्यूजी रूट थिक एट मिडल एपिकल और बेसल पार्ट इनके क्या हो जाते हैं थोड़े नैरो रेडिश मूली भी सबने देखी होगी कॉनिकल कैरेट सी सी से याद रख लेना फ्यूजी रेडिश ठीक है मतलब मूली खा के आप फ्यूज हो गए फ्यूजी ठीक है नेपीफॉर्म टर्निप शलगम स्वालन हो जाती है एपिकल इज नैरो आपने शलगम को कभी ध्यान से देखा हो तो ये यहां से पूरी स्वालन होके यूं उसकी थोड़ी सी एक नोक सी निकल के आती है ठीक है एपिकल इन नैरो दैट इज टर्मिप कॉनिकल फ्यूजी और नेपी स्टोरेज ऑफ फूड के बेसिस पे नाइट्रोजन फिक्सेशन रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट की नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आती है फिर है आपकी न्यूमेटो फोर्स न्यूमेटो फोर्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ रूट इन स्वाम्पी जो मैंने आपको अभी बताया था मार्शी एरिया में स्वाम्पी एरिया में दलदली इलाकों में ये रूट की मॉडिफिकेशन है रूट स्टार्ट टू ग्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन फॉर रेस्पिरेशन यहाँ रूट 
अपर डायरेक्शन में निकलाती है ये देखिए रूट को नीचे जाना चाहिए था लेकिन यहाँ ये अपर डायरेक्शन में निकलना शुरू हो जाती है जैसे इन राइजोफोरा ठीक है न्यूमेटोफोर्स राइजोफोरा के अंदर ये मार्शी एरिया में ग्रो करने वाला प्लांट है नेक्स्ट है आपके पास मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस ये थी बेटा आपके पास टैप रूट की मॉडिफिकेशन ठीक है अब है एडवेंटिशियस रूट की मॉडिफिकेशन स्टोरेज ऑफ फूड जैसे ट्यूबरस फॉर्म में अगर ये आ गई दे आर प्रेजेंट सिंगली नॉट हैविंग स्पेशल शेप स्ट्रक्चर कुछ नहीं होता इनके अंदर ट्यूबर लाइक स्ट्रक्चर वो बना देती है जैसे स्वीट पोटैटो आप सबने देखा होगा स्वीट पोटैटो शकरगंदी अलग अलग शेप साइज में आपको मिल जाती है इपोमिया बटाटा इसका साइंटिफिक नेम है नेक्स्ट देखिए फेसिकुलेटेड रूट पार्ट्स आर प्रेजेंट इन ग्रुप जैसे आपका एस्पार्गस की हम बात करें डहीलिया की हम बात करें यहां पे ऐसे इस शेप में ये ग्रुप में मिलती हैं सी सीधा शेप ठीक है और पालमेट शेप में भी ये मिल सकती है ये है पामलेट जैसे आपकी हथेली है ठीक है बीच में ये और फिर आपकी फिंगर्स जो अराइज होगी ऐसे पामलेट शेप में रूट शेप इज लाइक द ह्यूमन पाम ऑर्किड के अंदर ये देखने को मिलती है ठीक है अच्छा नॉड्यूलेटेड इन्हें याद करने के लिए एफ डी फेसिकुलेटेड डहेलिया में पी ओ पामेट ऑर्किड के अंदर एन एम ये जरूरी नहीं है कि आप नोट करो ये सिर्फ आपको याद करने के लिए ठीक है नॉड्यूलेटेड एट द टिप पार्ट नॉड्यूल्स आर प्रेजेंट लाइक मैंगो जिंजर सी यहां पे टिप पार्ट पे नॉड्यूल्स मिल जाएंगी आर यू एबल टू सी द नॉडल पार्ट ठीक है फिर है आपकी मोनोली फेरस रूट जैसे आपकी बॉटल गोड घिया के अंदर देखने को मिलती है घिया का साइंटिफिक नेम है सिलेंड्रिका लॉफिया सिलेंड्रिका लॉफिया इस टाइप से मोनोली फेरस ये इस टाइप से इस टाइप से डिजाइन वाली ठीक है फिर है आपकी आ, क्या कहते हैं एन्यूलेटेड रूट ये इस टाइप से रिंग्स एनुअल अरेंज इन द फॉर्म ऑफ डिस्क ये इस टाइप से एनुअल रिंग्स की फॉर्म में इपेकैक ठीक है एग्जाम्पल ले सकते हो आप टू प्रोवाइड द सपोर्ट ये तो थी स्टोरेज ऑफ फूड के लिए जैसे प्रॉप रूट स्पॉट देने के लिए अलग अलग टाइप हो जाते हैं इंपॉर्टेंट है ये काफी विच अराइज फ्रॉम द एरियल ब्रांचेस एरियल ब्रांचेस ऑफ द प्लांट लाइक द बैनियन आपने बैनियन फिकस बेंगाल ने साइंटिफिक नेम है जितने पॉसिबल हो उतनी कोशिश कीजिए कि याद हो जाए आपको साइंटिफिक नेम उसमें आपने बरगद के पेड़ में देखे होंगे नीचे ब्रांच से लटकती रहती है वो प्रॉप रूट है एक्चुअली सपोर्ट देने के काम आती है स्टिल्ट रूट ऑब्लिक रूट जैसे आपने गन्ना देखा होगा गन्ने के नीचे वाली जो सबसे नीचे वाला हिस्सा होता है पूरी होती है उसमें इस टाइप से आपने ये ब्रांचेस देखी होंगी उन्हें स्टिल्ट रूट कहते हैं ऑब्लिक रूट विच अराइज फ्रॉम द बेसल नोड रीजन ये नोडल रीजन से अराइज हो जाती है नीचे वाले से सॉइल टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू द ग्रोइंग स्टेम जैसे शुगर केन के अंदर ऑल्सो यूज टू एब्जॉर्ब वॉटर और मिनरल लाइन को भी ये एब्जॉर्ब करती है देखिए बेटा क्लाइंबिंग रूट वेन द रूट आर यूज फॉर द क्लाइंबिंग टू प्रोवाइड द सपोर्ट टू वीक एंड स्टेम पार्ट जैसे ईवी के अंदर क्लाइंबिंग मोस्टली ये स्टेम पार्ट देता है यहाँ रूट भी ईवी के अंदर दे देती है अदर मॉडिफिकेशन फॉर वेरियस पर्पज जैसे फोटो सिंथेसिंग रूट ट्रेपा है आपका ट्राइको फोरा है इनके अंदर फोटोसिंथेसिस में रूट परफॉर्म करती हैं देन होस्टोरियल रूट या पैरासिटिक रूट दीज आर द रूट्स विच एंटर अप टू द ये अदर प्लांट के जाइलम पार्ट और फ्लोएम पार्ट तक जाइलम पानी का कंडक्शन कर रहा है फ्लोएम फूड का कंडक्शन कर रहा है वहां तक पहुंच जाती हैं और वहां से डायरेक्टली क्या है अपना मतलब उन सी प्लांट का वो फूड मटेरियल और वाटर मटेरियल लेना शुरू कर देती है जैसे कसकटा अमरबेल के अंदर देन फ्लोटिंग रूट फोर फ्लोट ये क्या है फॉर फ्लोटिंग कुछ जो रूट्स हैं वो फ्लोटिंग पर्पस के लिए यूज होती हैं जैसे कैडविक के अंदर एपीफाइटिक एपी मतलब एपिडर्मल लेयर बाहर वाली लेयर फाइटिक मतलब किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ग्रो कर जाना विच अपियर ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द अदर प्लांट जैसे वेंडा है वेलेमन स्ट्रक्चर अराइज ऑन द एपीफाइट कि कितने एरिया को वो कवर करेंगी और वहां से नरिशमेंट वगैरह लेती रहेंगी देन आपके पास है हाइग्रोस्कोपिक रूट इफ पॉसिबल मेक द हेडिंग विद द ब्लैक पेन इफ पॉसिबल और द पेंसिल प्रेजेंट ऑन द एरियल रीजन ऑफ द अदर प्लांट मतलब एयरी अदर प्लांट के ऊपर मतलब एयरी पार्ट में के अंदर प्रेजेंट हो और डायरेक्टली जो एनवायरमेंट uh, है उससे ये मॉइस्चर ऑब्जॉर्व करती रहती है ड्रेंड्रोडियम ये uh, जितने भी आपके पास रेनी फॉरेस्ट है उनके अंदर ज्यादा एवर ग्रीन वाले जो फॉरेस्ट है जहां पर बारिश ज्यादा होती है अगर वो डायरेक्टली छोटे छोटे प्लांट uh, सॉइल के अंदर ग्रो करें तो वो एक्सेस ऑफ वाटर के कारण ही डेड हो जाएंगी तो इनकी एयरियल वो जो रूट होती हैं और वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट से मॉइस्चर लेती रहती हैं देन आपका 
कॉन्ट्रेक्टाइल रूट और पुल रूट प्रेजेंट इन द प्लांट विच हैव अंडरग्राउंड स्टेम आर यूज टू पुल द अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट उसे बाहर खींचने के काम आते हैं जैसे एलियम सेप्पा एलियम होता है आपका अनियन प्लांट लीलियम इनके अंदर ये प्रेजेंट होती है आपकी रिप्रोडक्टिव रूट वेन रूट एक्ट एज द रिप्रोडक्टिव यूनिट इनके ऊपर स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है जिससे नया प्लांट ग्रो करता है इपोमिया बटाटा के अंदर ये प्रेजेंट है लीफ रूट वेन द रूट पार्ट स्टार्ट टू बिहेव एज लीफ लीफ की तरह काम करना शुरू कर दे जैसे सालविया के अंदर रूट थॉर्स रूट के ऊपर कांटे लाइक स्ट्रक्चर जो है वेन द रूट पार्ट बिकम हार्ड पॉइंटेड एंड थॉन लाइक और उन्हें रूट थॉन कहेंगे जैसे कैंथोराइजा के अंदर इरिटेनिया के अंदर ये देखने को मिलते हैं दिस ऑल अबाउट द रूट पार्ट